ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்ம இந்த வீடியோவில் ட்ரஸ்ட் எக்ஸாமோட மாடல் கொஸ்டின் பேப்பரோட சொல்யூஷன் தான் பார்க்க போகிறோம் ஆல்ரெடி ஃபஸ்ட்டு டென் கொஸ்டின் அப்லோட் பண்ணியிருக்கோம் கொஸ்டின் நம்பர் லெவன்லேருந்து பார்க்கலாம் இதே மாதிரி நம்மளோட அதர் சேனலான கல்விக்கன் டிஎன் சிலபஸ்லேயுமே ட்ரஸ்ட்டோட வேறு ப்ரீவியஸ் இயர் பேப்பர்ஸ் தான் அப்லோட் பண்ணுறோம் பாருங்கள் கண்டிப்பாக நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் த ஹையஸ்ட் பவர் எக்ஸ் இந்த எக்ஸ்ப்ரெஷன் த்ரீ எக்ஸ் ஸ்கொயர்டுன்ட்டு ஒரு பாலினாமில் கொடுத்துருக்காங்க இந்த கோவையோட உயர்ந்த அடுக்கு என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா வெளியில் இருக்க டேமாக முதல்ல உள்ளே மல்டிபிள் பண்ணிக்கணும் இப்போ த்ரீ எக்ஸ் இப்படி இருக்க உங்களோட கொஸ்டின் த்ரீ எக்ஸ் ஸ்கொயர் எக்ஸ் பவர் ஃபோர் மைனஸ் செவன் எக்ஸ் பவர் த்ரீ ப்ளஸ் டூ அப்படின்னு இருக்குது நம்ம கம்ப்ளீட்டாக எல்லா டேர்ம்ஸும் எடுத்து எழுதணும்னு அவசியம் இல்லை இப்போ இருக்கிறதுல அவங்க வந்து ஹையஸ்ட் எதுன்னு தான் கேட்டிருக்காங்க இதில் இருக்கிறதுல ஹையஸ்ட் இந்த ஃபஸ்ட் இங்கே இருக்கும் போது ஃபோர் இது உள்ளே மல்டிபிள் பண்ணும்போது த்ரீ இன்ட்டு எக்ஸ் டு த பவர் மல்டிபிள் பண்ணும்போது பவர்ஸ் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக ஆட் ஆகும் அப்போ இது வந்து என்ன ஆகும்னா டூ ப்ளஸ் ஃபோர் ஆகிடும் டூ ப்ளஸ் ஃபோர்ன்றது த்ரீ எக்ஸ் டு த பவர் சிக்ஸ் கண்டிப்பாக இந்த டேர்ம்ஸ் எல்லாம் இங்கே இருக்கும் செவன் த்ரீ சார் டுவெண்ட்டி ஒன் எக்ஸ் பவர் டூவும் எக்ஸ் பவர் த்ரீயும் சேர்ந்து இது எக்ஸ் பவர் ஃபைவ் ஆகும் இது வந்து த்ரீ டூ சார் சிக்ஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர்ட் ஆகும் ஆனால் இது எல்லாமே இந்த நம்பர் விட சின்ன நம்பர் தான் அப்போ இருக்கிறதுலே பிக் நம்பர் என்ன அப்படின்றது தான் உங்களோட கொஸ்டினில் கேட்டிருக்காங்க அதாவது ஹையஸ்ட் பவர் மட்டும் தான் கேட்டிருக்காங்க ஹையஸ்ட் பவர் வந்து எக்ஸுக்கு சிக்ஸ் தான் கிடச்சிருக்கு சிக்ஸ் தான் உங்களோட கரெக்டான ஆன்சர் அது உங்களோட ஃபஸ்ட் ஆப்ஷனில் இருக்குது பாருங்கள் உயர்ந்த அடுக்கு Which of the following will have six at the unit place? அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இதோட கடைசி இலக்கு என் வந்து எதுக்கு வந்து ஆறில் முடியும்னு கேட்டிருக்காங்கன்னா தனித்தனியாக எல்லாத்தையும் எடுத்து கண்டிப்பாக ஸ்கொயர் பண்ணாதீங்க நைன்டீன் ஸ்கொயர் லெவன் ஸ்கொயர் அப்படி பண்ணாதீங்க யூனிட் பிளேஸ் வேணும்னா கடைசி நம்பரை மட்டும் ஸ்கொயர் பண்ணுங்க நைனை ஸ்கொயர் பண்ணால் நைன் நைன் சார் எயிட்டி ஒன் அப்போ அதோட யூனிட் பிளேஸ் வந்து ஒனில் தான் முடியுது இது வந்து ஃபோர் ஸ்கொயர் பண்ணால் ஃபோர் ஃபோர் சார் சிக்ஸ்டீன் வரும் சிக்ஸ்டீன் வந்து சிக்ஸில் முடியும் இது ஒன் ஒன் சார் ஒன்ல முடியும் இது த்ரீ த்ரீ சார் நைன்ல முடியும் இப்போ கடைசி நம்பர் எங்க வந்து சிக்ஸ் வந்துருக்குன்னு கேட்டிருக்காங்கன்னா கண்டிப்பா இந்த டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஸ்கொயர் பண்ணும்போது தான் கடைசி நம்பர் சிக்ஸ்ல முடியறக்கான சான்ஸ் இருக்கு அப்போ டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஸ்கொயர் தான் நம்மளோட கரெக்டான ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் பாருங்க வாட் ஷுட் பி ஆடட் டு மைனஸ் செவன் பை த்ரீ அதாவது மைனஸ் செவன் பை த்ரீ அப்படின்ற நம்பர் கூட வாட் ஷுட் பி ஆடட் இந்த எண்ணோட எதை கூட்டினால் த்ரீ பை செவன் கிடைக்கும் இது கூட என் எக்ஸை கூட்டினால் த்ரீ பை செவன் கிடைக்கும் நம்ம எடுத்துக்கலாம் முதல்ல என்ன இது கூட எதை ஆட் பண்ணணும்னு தானே கேட்டிருக்காங்க இந்த ஆட் பண்ண வேண்டிய நம்பர் எனக்கு தெரியாது அதை முதல்ல நான் எக்ஸ் நான் அசியூம் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இதை என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா எனக்கு எக்ஸ் தானே வேணும் இங்கே இருக்க மைனஸ் செவன் பை த்ரீ அந்த பக்கம் எடுத்துகிட்டு போனால் என்ன ஆகிடும் ப்ளஸ் செவன் பை த்ரீ ஆகிடும் அப்போ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ பை செவன் ப்ளஸ் செவன் பை த்ரீ அப்படின்னு எழுதிக்கலாம் ஸோ எல்சிஎம் எடுங்க த்ரீ த்ரீ சார் நைன் செவன் செவன் சார் ஃபார்ட்டி நைன் பை செவன் த்ரீ சார் டுவெண்ட்டி ஒன் இப்படி எல்சிஎம் எடுக்கிறது ரொம்ப ஈஸி காமன் டேபிளே இல்லை லைக் இது இங்கே மல்டிபிள் பண்ணி இதை இங்கே மல்டிபிள் பண்ணி இதை இங்கே மல்டிபிள் பண்ணிடுங்க கரெக்டாக இருக்கும் ஃபார்ட்டி நைன் கூட நைன் ஆட் பண்ணால் ஃபிஃப்டி எயிட் கீழே வந்து டுவெண்ட்டி ஒன் இருக்குது ஸோ ஃபிஃப்டி எயிட் பை டுவெண்ட்டி ஒன் என்ற ஆப்ஷன் உங்களோட செகண்ட் ஆப்ஷனில் இருக்குது பாருங்கள் அதான் உங்களோட கரெக்டான ஆன்சர் நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் த டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் த டூ ஹோல் நம்பர் வந்து சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் ரெண்டு ஹோல் நம்பரை மைனஸ் பண்ணால் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் ஆன்சரில் வந்திருக்கு த ரேஷியோ ஆஃப் த டூ நம்பர்ஸ் ஆர் டூ இஸ் டு ஃபைவ் ஃபைண்ட் த டூ நம்பர் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ரெண்டு நம்பரோட வித்தியாசம் வந்து அறுபத்தி ஆறு அதோட விகிதம் வந்து டூ இஸ் டு ஃபைவ்னா அந்த ரெண்டு நம்பர் என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா என்ன பண்ணணும்னா எப்போவுமே வந்து ரேஷியோன்னு கொடுக்குறாங்களா அப்போ வந்து அந்த நம்பர்ஸை வந்து நம்ம வந்து என்னென்னு எடுத்துக்கணும்னா டூ அண்ட் ஃபைவ்ன்றது அர்த்தம் கிடையாது டூவோட மல்டிப்பிளும் ஃபைவோட மல்டிப்பிளும் இருந்தது அப்படின்றத அர்த்தம் அப்போ த டூ நம்பர்ஸ் ஆர் ஒரு நம்பர் வந்து டூ எக்ஸாக இருந்தால் இன்னொரு நம்பர் வந்து ஃபைவ் எக்ஸாக இருந்திருக்கும் அதுதான் இதோட ரேஷியோட அர்த்தம் டூ இஸ் டு ஃபைவ்னா டூ எக்ஸ் அண்ட் ஃபைவ் எக்ஸ் ஆர் நம்பர்ஸை நம்ம எடுத்துக்கணும் இப்போ டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் இந்த நம்பர் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அதோட எங்களோட வித்தியாசம் வந்து அறுபத்தி ஆறு அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்கன்னா அந்த ரெண்டு நம்பரை மைனஸ் பண்ண அறுபத்தி ஆறு வரும்னு அர்த்தம் இப்போ இந்த ரெண்டு நம்பரை மைனஸ் பண்ண போகிறோம் சின்ன நம்பர்லேருந்து பெரிய நம்பரை மைனஸ் பண்ணாதீங்க பெரிய நம்பர்லேருந்து சின்ன நம்பரை ம
தேர்ட்டி த்ரீலேருந்து ஹண்ட்ரடை மைனஸ் பண்ணாலும் ஸோ ஹண்ட்ரட்லேருந்து தேர்ட்டி த்ரீயை மைனஸ் பண்ணாலும் நமக்கு கண்டிப்பாக என்ன வராது சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் வராது அப்போ இதுவுமே ராங் ஆன்சர் தான் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டென்னுக்கும் ஃபார்ட்டி ஃபோருக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸும் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் தான் தேர்ட்டி த்ரீக்கும் நைன்டி நைனுக்கு உள்ள டிஃப்ரென்ஸும் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் அப்போ இந்த ரெண்டத்தில் ஒன்று தான் கரெக்ட் ஆன்சராக இருந்திருக்கும் இதில் நம்ம நெக்ஸ்ட் செக் பண்ண வேண்டியது ரேஷோ வந்து டூ இஸ்ட் ஃபைவ்ல இருக்கும்னு சொல்லியிருக்காங்க இப்போ ரெண்டுத்துக்கும் ரேஷோ கண்டுபிடிக்கணும்னா நடுவில் இப்போ ரேஷோ சிம்பிள் போட்டேன் இப்போது தேர்ட்டி த்ரீ நைன்டி நைன் ரெண்டுமே எந்த டேபிளில் வரும் லெவன் டேபிளில் வரும் இல்லை லெவன் டேபிளில் வந்து இது த்ரீ சார் இதே நைன் சார் த்ரீ த்ரீ டேபிளில் கேன்சல் பண்ணால் இது ஒன் சார் இது த்ரீ சார் அப்போ இந்த நம்பர் என்ன ரேஷோவில் இருக்குது ஒன் இஸ்ட் த்ரீ ரேஷோவில் இருக்குது ஆனால் நமக்கு டூ இஸ்ட் ஃபைவ் தானே கொடுத்துருந்தாங்க அப்போ இதுதான் நம்மளோட கரெக்டான ஆன்சர் இதை கூட கேன்சல் பண்ணி பாருங்களா லெவன் டேபிளில் லெவன் ஃபோர் சார் ஃபார்ட்டி ஃபோர் லெவன் ஒன் சார் இங்கே வந்து டென் இருக்குது ஃபோரும் டென்னும் டூ டேபிளில் வரும் இது டூ சார் இது ஃபைவ் சார் அப்போ இந்த நம்பர் தான் டூ இஸ்ட் ஃபைவ் ரேஷோவில் இருக்குது அப்போ இதுதான் கரெக்ட் ஆன்சர் அப்படின்னு கூட நம்ம கண்டுபிடிச்சி எக்ஸாமில் எழுதலாம் இந்த ப்ரொசீஜர் ஃபாலோ பண்ணாமல் இப்போ பாருங்கள் ப்ராடக்ட் ஆஃப் த நம்பர்ஸ்ன்னு கேட்டிருக்காங்க பெருக்கு பெருக்கல் கேட்டாங்கன்னா முதல்ல இந்த கொடுத்துருக்க நம்பர்ஸ்க்கு நான் அடுவில் இப்போ நம்ம வந்து பெருக்கல் சைன் நான் போட்டுக்கிறேன் மைனஸ் செவன் க்யூ பவர் த்ரீ மைனஸ் செவன் பி இன்ட்டு க்யூ இப்போ மல்டிபிள் பண்ணுறோம் மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் வந்து ப்ளஸ் ஆகிடும் செவன் செவன் சார் ஃபார்ட்டி நைன் ஃபார்ட்டி நைன் ஃபோர் சார் ஒன் நைன்டி சிக்ஸ் தான் எல்லா ஆப்ஷன்லையுமே ஒன் நைன்டி சிக்ஸ் தான் இருக்குது பாருங்கள் அப்போ கண்டிப்பாக ஆன்சர் ஒன் நைன்டி சிக்ஸ் தான் இருக்கும் நம்ம மல்டிபிள் பண்ணாமலே கூட எழுதலாம் இங்கே பீன்ற டேம் இங்கே ஒரு பீன்ற டேம் இருக்குது இங்கே ஒரு பீன்ற டேம் இருக்குது அப்போ இது ஒரு பீ பவர் ஒன் இது ஒரு பி பவர் ஒன் அப்போ வந்து ஆட் பண்ணால் பி பவர் டூன்னு கிடச்சிரும் க்யூ டேம் பார்த்தா இங்கே க்யூ பவர் த்ரீ இருக்குது இங்கே ஒரு க்யூ பவர் ஒன் இருக்குது அப்போ இந்த ரெண்டு க்யூவையும் ஜாயின் பண்ணால் க்யூ பவர் ஃபோர் அப்படின்னு கிடைக்கும் ஸோ இதுதான் நம்மளோட கரெக்டான ஆன்சர் ப்ளஸ் ஒன் நைன்டி சிக்ஸ் பி ஸ்கொயர் க்யூ பவர் ஃபோர் ஃபஸ்ட் ஆப்ஷனில் இருக்குது பாருங்கள் இதுதான் உங்களோட கரெக்ட் ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் காமன் ஃபேக்டர் ஆஃப் த டேர்ம்ஸ்ன்னு கேட்டிருக்காங்க அதான் பொது காரணி என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க முதல்ல இந்த நம்பர்ஸை பாருங்களேன் செவன்டீன் தேர்ட்டி ஃபோர் ஃபிஃப்டி ஒன் செவன்டீன் ஒன் சார் இது வந்து செவன்டீன் டூ சார் தேர்ட்டி ஃபோர் செவன்டீன் த்ரீ சார் ஃபிஃப்டி ஒன் அப்போ இந்த மூணு நம்பருமே செவன்டீன் டேபிள்ஸில் வருது அப்போ கண்டிப்பாக செவன்டீன் ஆன்சர் வரும் ஆனால் நாலு ஆப்ஷன்லையுமே செவன்டீன் இருக்குது ஸோ அடுத்து எப்படி செக் பண்ண தெரியுமா இங்கே வந்து ஏயோட ஏன்ற ஆல்ஃபபெட்டோட பவர் பாருங்கள் ஏ பவர் ஒன் ஏ பவர் ஒன் ஏ பவர் டூ எப்போவுமே பொது காரணி இல்லை காமன் ஃபேக்டரி கேட்டாங்கன்னா சின்ன பவர் தான் நீங்கள் வெளியெடுக்கணும் ஹெச்சிஎஃப் மாதிரி ஸோ ஏ பவர் ஒன் வரும் ஸோ ஏ பவர் ஒன் ஏ தான் ஆன்சர் ஃபஸ்ட்டு செவன்டீன் வந்து காமன் அடுத்து ஏ காமன் அடுத்து பியில் பார்க்கலாம் இது பி பவர் ஒன் பி பவர் டூ பி பி தான் ஸ்மாலாக போகிற பியை வெளில எடுத்துடலாம் சி பார்த்தோம்னா இங்கே மட்டும்தான் சி இருக்கு இவங்க ரெண்டு பேர்கிட்டையும் சி இல்லை அதனால் அது காமன் ஃபேக்டரில் வராது அப்போ செவன்டீன் ஏ பி அப்படின்றது தான் கரெக்டான ஆப்ஷன் அது உங்களோட செகண்ட் ஆப்ஷனில் இருக்குது பாருங்கள் நெக்ஸ்ட் பார்க்கலாம் இஃப் ட்வைஸ் ஆஃப் ஒன் தேர்ட் ஆஃப் ஒன் தேர்ட் ஆஃப் ஒன் ஃபிஃப்த் ஆஃப் அ நம்பர் சிக்ஸ் தென் ஃபைண்ட் த நம்பர் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இங்கே பாருங்க எப்படி எழுதுறதுன்ட்டு இஃப் ட்வைஸ் ஆஃப் ட்வைஸ் ஆஃப்னா டூ டைம்ஸ் ஆஃப் ஆஃப்னா மல்டிபிகேஷன் போடுங்க ஒன் தேர்ட் ஆஃப் ஒன் பை த்ரீ ஆஃப் ஒன் ஃபிஃப்த் ஆஃப் ஒன் பை ஃபைவ் ஆஃப் அ நம்பர் ஒன் பை ஃபைவ் ஆஃப் அ நம்பர் தட் நம்பர் வந்து நமக்கு என்னன்னு தெரியாது அதனால எக்ஸ்ன்னு போட்டுக்கலாம் இஸ் சிக்ஸ் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் ஒரு எண்ணின் ஐந்தின் ஒரு பங்கின் ஐந்தின் ஒரு பங்கின் மூன்றின் ஒரு பங்கின் இரண்டு மடங்கு ஐந்தின் ஒரு பங்கு மூன்றின் ஒரு பங்கு இரண்டு மடங்கு இது வந்து ஆறாக இருந்துச்சுன்னா அந்த நம்பர் என்னன்னு கேட்குறாங்க அப்போ எக்ஸ் தான் நம்மளுக்கு கேட்குறாங்க இப்போ இங்கே இருக்கிற நம்பர்ஸ் எல்லாம் அங்கே எடுத்துகிட்டு போயிடலாம் அப்போ எக்ஸஸ் ஈக்குவல் இங்கே ஆல்ரெடி சிக்ஸ் இருக்கு இங்கே இருக்க ஒன் பை ஃபைவ் அங்கே வந்தால் ஃபைவ் பை ஒன் ஆகிடும் அங்கே இருக்க ஒன் பை த்ரீ இங்கே வந்தால் த்ரீ பை ஒன் ஆகிடும் அங்கே இருக்கிற டூ பை ஒன் இங்கே வந்துச்சுன்னா ஒன் பை டூ ஆகிடும் ஸோ இது வந்து டூ ஒன் சார் டூ த்ரீ சார் சிக்ஸ்ன்னு எழுதிடலாம் இப்போ மல்டிபிள் பண்ணிவிடுங்க த்ரீ த்ரீ சார் நைன் நைன் ஃபைவ் சார் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் அப்போ எக்ஸஸ் ஈக்குவல் டு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் த்ரீ த்ரீ சார் நைன் நைன் ஃபைவ் சார் ஃபார்ட்டி ஃபைவ்னு கிடைக்கிது ஃபார்ட்டி ஃபைவ் தான் நம்மளோட கரெக்டான ஆன்சர் இங்கே பாருங்கள்
இந்த இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் கேப் அங்கே இல்லை இந்த நம்பர் மைனஸ் ஒன் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் அப்படின்றது மைனஸ் ஒன்னுக்கு இந்த பக்கம் இங்கே வரும் இதுதான் நம்மளோட கொடுத்துருக்க நம்பர் மைனஸ் ஒன் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் மைனஸ் ஒன்னுக்கும் மைனஸ் டூக்கும் நடுவில் மைனஸ் ஒன்னுக்கும் ஜீரோக்கும் நடுவில் இருக்குமா மைனஸ் டூக்கும் மைனஸ் ஒன்னுக்கும் நடுவில் இருக்குமான்னு கேட்டிருக்காங்க கண்டிப்பாக இந்த மைனஸ் டூக்கும் மைனஸ் ஒன்னுக்கும் நடுவில் இருக்கும் அப்படின்றது தான் உங்களோட கரெக்டான ஆன்சர் த நம்பர் ஆஃப் டிஜிட் இந்த ஸ்கொயர் ரூட் இதோட வர்க்கம் மூலத்தோட இலக்கங்களின் எண்ணிக்கைன்னு கேட்டிருக்காங்க இந்த மாதிரி வர்க்க மூலத்தோட இலக்கம் கேட்டாங்கன்னா ரெண்டு ரெண்டு நம்பரை பேர் எடுங்க இது ஒரு பேர் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் இந்த ஒன்று மட்டும் தனியாக இருக்கு அதாவது ரெண்டு ரெண்டு நம்பர் ஒரு பேர் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் அப்போ மொத்தம் அஞ்சு டிஜிட் நம்பர் தான் இதோட ஆன்சராக இருக்கும் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்க ட்வெண்ட்டி த வேல்யூ ஆஃப் எக்ஸ் இந்த திஸ் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இதை ஈஸியாக சால்வ் பண்ணிடலாம் பேசிக்காக இது என்ன தெரியுமா இப்போ ஒரு ஒரு நம்பர் வந்து இப்படி வந்து பவரில் இருந்து மல்டிப்பிள் ஆச்சுன்னா அதோட அதோட பேஸ் ஒரே மாதிரி இருக்குது ஆனால் இது மல்டிப்பிள் இருக்குன்னா இதோட பவர் வந்து கண்டிப்பாக ஆட் ஆகும் இதுதான் பேசிக் இப்போ ஃபைவ் பவர் ஃபைவ் ஃபைவ் பவர் மைனஸ் ஃபோர் அப்படின்னு இருந்துச்சுன்னா அதை நம்ம வந்து எப்படி தரும் எழுதிடலாம் ஃபைவ் பவர் ஒன்னுன்னு எழுதிடலாம் ஏன்னா ஃபைவ் ப்ளஸ் மைனஸ் ஃபோர்னு வரும் ஃபைவ் ஃபைவ்ல இருந்து மைனஸ் ஃபோரை சப்ட்ராக்ட் பண்ணால் நமக்கு ஒன் அப்போ ஃபைவ் பவர் ஒன்னுன்னு எழுதிக்கலாம் மல்டிபிள் பை ஃபைவ் பவர் எக்ஸ் இங்கே இருக்கு இந்த பக்கம் ஒரு ஃபைவ் பார் மைனஸ் ஃபைவ் இருக்கு இங்கே டிவைட்ல இருக்க ஃபைவ் பார் டுவெல் அந்த பக்கம் எடுத்துட்டு போனால் நமக்கு என்ன ஆயிடும் மல்டிப்பிள் ஆயிடும் அப்போ இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் பவர் டுவெல் அப்படின்னு எழுதிக்கலாம் ஸோ இங்கே இதே ரூல் தான் இது பார்க்க பேஸ் ரெண்டு ஒரே மாதிரி இருக்கும் நடுவில் மல்டிபிகேஷன் சைன் இருக்கு அப்போ இதை ஃபைவ் பவர் ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ்னும் இதை ஃபைவ் பவர் மைனஸ் ஃபைவ் ப்ளஸ் டுவெல் அப்படின்னு எழுதிக்க முடியும் ஒன்னே எக்ஸை ஆட் பண்ண முடியாது ஏன்னா அன்லைக் டேர்ம்ஸாக இருக்காங்க ஆனால் டுவெல்லில் ஃபைவ் மைனஸ் பண்ணி நம்ம என்னென்னு போட்டுலாம் செவன்னு போட்டுலாம் ஸோ பேசஸ் ஆர் ஈக்குவல்னா பவர்ஸ் ஆர் ஈக்குவல் அப்படின்ற ரூல் படி இதோட பவர் வந்து ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் இதோட பவர் வந்து இங்கே செவன் ஸோ இந்த ப்ளஸ் ஒன் அந்த பக்கம் பொசிஷன் என்ன ஆகும்னா மைனஸ் ஒன் ஆகும் அப்போ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு செவன் மைனஸ் ஒன் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு நமக்கு என்னென்னு கிடச்சிருக்கு சிக்ஸ்ன்னு கிடச்சிருக்கு ஃபைண்ட் த வேல்யூ இன் எக்ஸ் தான் கேட்டிருக்காங்க ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் தான் கரெக்ட் ஆப்ஷன் வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தால் லைக் போடுங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைபர்